不好了！怎么了？师傅来了！师傅来！肯定是那老头报的信儿。哎，真的？算了，赶紧撤！撤！快！姐，你回家休息一下吧。你都已经两天没合眼了。这么多伤员等着救治，我哪有心情休息啊？那你们家小华怎么办呀？杨营长在前方打仗，小华怎么都没人管呢？没事儿，小华我已经让他们接过来了，就在办公室。这两天跟我将就一下就行了。报告，李医生，外面又送来一个伤员。你先照顾他，我们去看看。好。李医生，我们抓到一个打散的国民党炮兵，可能还是个大官。国民党，木兰姐，我们的药本来就紧缺，自己的战士都不够用，哪有多余的给这些白狗子？让他们自生自灭。我们是医生，不能讲这样的话。对不起，木兰姐。怎么了，李医生？你认识他？不认识。抬进去。这是红军的后方医院。红军，哎，你别动啊！你这身上有伤口。什么伤口？啊？喂！哎，这人怎么这样啊？你干嘛呀？我们好心好意救你，你还不领情啊？怎么？我用你们救我了吗？啊？谁让你治我了？你们两个先出去，这里交给我。王振涛，好久不见了。杜清明人在哪？现在你我的身份，你知道，我是不可能告诉你的。但我很高兴，到现在你还想着清明。是，我是想着的。这六年我天天都在想着他，我在想什么时候能亲手杀了他。木兰，你别怪清明好吗？够。你们两个人都是一路，亏我当年还把你当做朋友。你们这么做就不觉得对不起我哥吗？是。木兰，当初我跟清明的所作所为是对不起你，可是当年，当年我们也是听命行事啊。我不奢望你现在能原谅我，但看在，看在当年的情谊的份上。你放了我
啊，放了。你们当年抓我哥的时候，怎么没有看在当年的情谊上放了我哥呢？行了，你现在是个病人，就好好养伤吧。等伤好了以后，想着跟我们组织交代你的问题，还有当年对我哥做出的那些事情。木兰，木兰，别动！今天被你们抓到那个俘虏那儿，告诉我，告诉我，我绝对不会为难你。干什么？我先放下。出去再说，快！我看着李木兰了。啊，李木兰，还在这儿。真的是李木兰，真的是你啊！在提醒我自己得好好活着，为的是有朝一日能亲手杀了你，替我哥报仇。莫兰，邱伟老师不是我杀的。杜清明，亲眼看见我哥倒在你的枪口下面，你还想狡辩吗？是。
，我知道你在里边，开门呐！你再不开门，我可撞门了啊！别敲了。别敲了，志华，你回去吧。怎么了，木兰？不是说好了吗？等我回来，等我回来我们就。志华，为了小华，为了我的儿子，你就当我没说过那些话。为什么呀？到底发生什么事儿了？能不能先把门开开，咱俩好好谈一谈？木兰到底怎么了？不是之前说好了吗？怎么我出去打完仗以后，你怎么就跟变了一个人似的？到底怎么了？开门啊！木兰，我知道你有顾虑。其实不光你有顾虑，我也有顾虑。但是这么多年，我对你怎么样，你心里边应该很清楚。你你真的不用想那么多，我我可以等你，我我可以慢慢的等，等到你想明白了，木兰。你先把门开开，咱俩好好谈谈，行吗？志华，你别说了。为了我的儿子，为了小华，你知道的，我不想伤害他。啊？哎，这关小华什么事儿啊？小华就算不是我，你闭嘴！你闭嘴！够了。你什么都别说了，你想想，你想想我哥哥是怎么死的。走啊，你，廖志华，你走啊，走啊。那好吧，那既然你心情不好，那我，那我改天再来。杨志华走了，放了我儿子。你骗我？没有。刚刚他还在说他要等你，你没有结婚对吗？我们结婚了，我们六年前就结婚了。他是我的丈夫，这个孩子的爸爸。不可能，你骗我，你骗我的对吗？什么都别说了，你想想，你想想我哥哥是怎么死的。这话你别说了，为了我的儿子，为了小花，你知道的，我不想伤害他。无法无天了，我是特派员
，是你们的上级，赶紧把我放了！你们这是谋反！特派员，我是营长的兵，执行的是营长的命令，您别喊了，你喊破喉咙，我也不能放了您呢。营长说了，让你好好休息。好一个是你们营长的兵啊！你知道吧？你这是叫愚忠。告诉你，你现在即使把我放了，还可以纠正你们的错误；要不然，等你们的营长铸成了大错，到那个时候，等你们的只是严厉的处罚，知道吧？特派员，我只听我们营长的，有什么话等营长来了您再说吧。如果您渴了，我可以给您送水。如果您饿了，我也可以给您送饭，但是我绝对不能放了您。接到上级命令，我来接特派员。是。报告，特派员，你现在可以回去了。刚接到命令，现在就送你回保卫局。好。你们一个一个的等着处置吧。记住。岁了，五岁。团长，什么情况？前面发现共军的口哨，但人不多。妈妈，我明明六岁了，为什么要骗他？因为那些叔叔是坏人，以后他们再问你几岁了，你就说你五岁了，知道吗？到这个时候了，没办法，硬拼也得冲过去。啊，告诉大伙出发，走，快走，快走！哎，打听怎么样了？老乡说几个穿军服的带着个女人和孩子往东边走了，那应该救他们，咱们加把劲儿追啊！哪个部分的？出去干什么？哦，我们是医疗队的，这是我们李医生。我们到前面村里给一个伤员治病。有路条吗？呃，路条出来的太匆忙了，没来得及开。对不起，我们上级有命令，没有路条，任何人不能出去。小兄弟，你看啊，这伤员伤挺重，就通融一下呗。对不起，我实在没有办法。要不这样吧，你们先回去取条。我在这儿跟孩子等你回来，李医生，你看那个赶了一天路，这孩子也饿了，咱找个地儿先歇歇啊。听说那伤员伤的挺重的，你看能不能通融一下？请不要为难我。那行，那我们商量一下，看派谁回去取路条。走吧。队长，来，怎么办？我看，就他们几个人，不行就用他。是国民党特务。哎
，过来，受伤了。知道，快把我牵过来。是。叫上几个兄弟，跟我现在马上进县城，把木兰和小娃救出来。快！是。我是保卫队的，把他带走。哎哎哎！等会儿，凭什么呀？就凭你违抗军令，以下犯上，关押特派员，每一条我都能定你的罪。动手！动手！哎，等会儿，等会儿，小心！别动！我跟你们走，别冲动，我没事。拿了，动手！快，你们几个跟我进城找嫂子。对。哼，黄豆都被断了，团长参谋长都找不到，那你们还有脸回来见我？都干什么吃的？去，都给我去找。找不到，都别给我回来见我！我要活着见人，死要见尸。是。杨志华，你为什么在战斗关键时刻放弃了阵地，把阵地拱手让给了国民党？据我们所知，你和国民党炮兵团团长杜清明是同学，是不是这样？特派员同志否决了你撤出阵地的要求，你就擅自扣押了特派员同志，你的目的？到底是什么？还有，那个叫黄振涛的俘虏是怎么从医院逃走的？是不是你的妻子李木兰放他走的？你少在这胡咧咧啊！你都是放屁！你你凭什么抓我？啊？你抓我你有凭证吗？我告诉你，杨志华，我们现在已经掌握了你的妻子李木兰通敌的证据，加上你擅自撤出阵地，我现在就可以定你的罪。只可惜的是。李木兰现在逃跑了，我劝你，还是老实交代。我跟你们说啊，李木兰不是逃跑了，她是被敌人给劫走了。你们现在放了我，放了我好去救她。劫走的？哼，杨志华，我看你是不见棺材不落泪呀、啊，把人带进来。是。杨营长。周。说吧。把你知道的都说出来。医院是送来了国民党的特务，还是李生亲自给他做的手术？那天晚上我去查病房，走到门口听见他们俩的谈话，李医生好像认识那个人。哦，还说是以前的故交。其他的我就不知道了。你见着，你见着李医生，把那个人给放跑了？啊，没有没有，我不知道，我什么都不知道，杨院长。这到底怎么回事啊？你不知道你怎么能胡说呢？啊！把人带下去。春华。结婚吧。其实这六年跟你在一起，我心里也有你了，所以我想，咱们做真正的夫妻吧。我给你生一个属于咱们自己的孩子已经取出来了，没伤到骨头，但他身体现在很疲劳，也很虚弱，需要好好的调理啊。我知道了，你下去吧。好。
你啊？你这好不容易出来陪我走走，你怎么好像不高兴啊？青宁啊，好了，别生气了。师座，听说你受伤了，怎么样？啊，没事，医生看过了，说养两天就好。清明呢？啊，在里边呢。你们回来，也不告诉我一声。呃，师座，那个，清明带回来一个人。带回来一个人？啊，谁呀、啊？李木兰。说谁？就是那秋白教官的妹妹李木兰。你们怎么遇见她的？我受伤被俘以后啊，就是这李木兰给我治的伤。她现在是共匪的一个医生。对了，她现在跟杨志华结婚了，而且生了个孩子。杨志华也在这儿？哦不，杨志华没在这儿。杨志华现在是共匪的一个营长，就是他带人端了我们团部。既然这个女人是共产党，还留着她干什么？还不杀了？师师座，您现在，您现在不能进去。这样。你给清明点时间，让他冷静冷静，然后你再跟他见面。这个女人给带回来的事儿，千万要保密。明白。告诉清明，找个时间，再见。是。杨志华，说实话，你还真算是条汉子。别废话了，来吧，执行吧。准备，预备，枪下六人，枪下六人，放下放下。特员，同志们，今天这个会啊，不是批判会，而是畅所欲言的交流会。杨志华同志的情况，我们已经调查清楚了。这一仗，他虽然违背了军纪，但是仗打得很漂亮。不但狠狠挫败了敌军的炮兵部队，而且为我全军的反击赢得了宝贵的机会。首长让我口头传达对杨志华同志的表扬。这一仗的胜利，大大鼓舞了我们的军心，也为以后的战斗积累了宝贵的经验。我说完了。这个关于李木兰通敌，虽然现在目前证据不足，但是有些事情，我还得说清楚。说清楚什么呀？啊，李木兰现在被敌人给抓走了，您不好好讨论讨论如何去救人，你们那儿还给他扣帽子。我没工夫跟你们扯淡，我救人去。站住！你还有点组织性、纪律性没有了？不是，坐下。坐下。反正我不管啊，关于李木兰的问题，我拒绝回答。把人救出来不就行了吗？把人救出来，那就真相大白了。你看，能不能这样？这个问题就别提了，咱说下一个事儿。好，好吧。那关于这个问题，今天这个会议暂不讨论。杨志华，我问你，在卖野田、金步腾这句话，是不是你说的？是我说的呀，怎么了？你说这话是什么意思？你这是在引射谁呢？我没引射谁啊，我是直接骂杨顾问他娘呢，他不通指挥，他瞎指挥，我就骂他呢。杨志华，你在这胡说什么呀？想好了，想好了再说。我想好了，我就是骂杨顾问他娘呢。还有，知识分子不可靠，爱提意见的都杀了。搞得部队连找个文书都找不到，这些话也是你说的吗？是我说的呀。我说的不止这些，我的原话是啊，什么，呃，戴眼镜的，留分头的，呃，什么 A B 团第三党
，吃喝委员会的，那不是 IT 意见的都给杀了吗？对吧？最后怎么样啊？最后这么大的一个部队，连个文书都找不着，这是我的原话。你们听听啊，大家听听，他就是这样恶毒的攻击中央的政策，还胆敢捆绑中央特委员，至今还死不认罪。看你这行为，这是反革命的行为。我反革命，你自己好好想想。自从第五次反围剿以来，中央先是推行军事冒险主义，结果在敌人猖狂的进攻面前，被迫采取拼命主义，跟敌人硬碰硬的打，结果怎么样？啊，这根据地是越打越小，战士们呢士气是越来越低落。如果再这么下去的话，啊，你就没地方开会了。知道为什么吗？根据地都让你们给打没了，哎，战士们也死光了。我看你们到时候还给谁扣帽子？杨志华、李有总、张主任，我等你们政治处的处理意见。散会。说的不对、啊，杨振华，杨振华，你让我说你什么好呢？我这一直给你打个圆场，可你呢，一句软话不说也就罢了。嘿，你还来劲了你！我看你怎么过这关？怎么过不了这关呀、啊？我最恨他们这样的了，一点不懂，瞎指挥。那兄弟们在前线流血牺牲，那谁管呀、啊？别生气了，别生气了，我我。连降三级不就完了吗？我我当排长去。你还想当排长？想得美吧你！明天你都给我到御书队去，去我当马夫去。养马就养马呗，反正这仗打起来也憋屈的。就别生气了，别气坏了身子。别生气了，别生气了，别生气了。杨志华呀，杨志华，你这一炮放得好！哎，啊，哎，营长，回来了，啊，你可能回来了，受苦了吧？我没事儿，你们没事儿吧？没事儿，让你们受牵连了啊！去，把三个连的连长全招过来，咱们开个会。是。爸爸有任务，过两天就来接我们了。小华乖，潘总，潘总这有东西吧？来，就算你不饿，孩子还小，他也要吃啊。我希望能理解，我把你们带回来，我是真心实意的，想让你们在我的身边。卢清明，我哥死了这么多年，我又差点死在你们国民党的枪下，今天，这里，在我看来就是我跟小华的监牢。不然我要怎么说你才能清楚呢？我实话告诉你吧。我哥已经下令让我枪毙你们母子，我在千方百计保护你们母子，你知道吗？杜清明，你给我尊重点你也尊重一下你自己。你想杀了我、枪毙我，随时都可以。但是你想让我留在你身边，做梦去吧。报告，团长，制作有请。
，孩子还在长身体，吃点东西吧。哥，找到嫂子的消息了，她被杜清明关在镇上的一处宅院，大家伙就等你一句话了。关在镇子上的一个宅院里了。对。别着急，我想想法子。秦明，我听说你把李木兰带回来了。你为什么要这么做？你以为你现在是个毛头小伙子吗？你现在是国军的一名团长，你不知道啊？李木兰还是曾经那个小丫头吗？还是你的心上人吗？她现在的身份是什么？她是红军，是赤匪，最重要的是，她还是杨志华的老婆。大哥。我跟木兰的事儿，是我的私事，请允许我自行处理。你说什么？知道不知道？你这么做，如果让上面知道了，还了得呀！你的前程、性命都保不住了，你知道不知道？我不在乎，我可以明确的告诉你，这个李木兰。不能留，必须枪毙。如果枪毙他，大哥，你首先帮我枪毙吧。你糊涂！我再说一遍，必须枪毙。大哥，六年了，当初跟木兰为什么分开，你应该比谁都清楚。现在我终于找到了他，我绝不允许他再离开了。如果大哥觉得对上峰无法交代，那我给你个理由。我取了杨志华的性命，你能放过木兰吗？你想怎么做？我自有我的办法。我就说，如果我取了杨志华的性命，你能放过木兰吗？你真的能把杨志华的人头给我拿来？我可以答应你的要求。好，一言为定。哥，哥。大家都深知，营救李木兰是一次有去无回的危险行动，但没有一个人退缩。作为营长的杨志华，为了不连累大家，瞒着众人私自潜进县城救人。
，他们拿钱比这孩子，我没办法，志华。我知道，我都知道了。啊，志华。人呢？再过来放外边。你，青玲，别急，我一下都明白了。这杨志华明明知道你跟木兰的感情，他为什么要这么做？走，咱们走，带上小花啊。啊。走。啊。你一个人来的吗？是啊，我我一个人来的。你门口就没有岗哨吗？没有啊，我我挺顺利就进来了。哎，志华，你走不了了。